హలో అందరికి ఐడిపి ప్రిపరేషన్ సిరీస్ కి వెల్కమ్ ఈ వీడియోలో ఫిఫ్టీన్త్ ప్రాబ్లం చూద్దాము సమ్ ఆఫ్ అవర్స్ అంట సో ఆ ప్రాబ్లం ఏదో చూద్దాము ఒకసారి సో క్వశ్చన్ అయితే ఇదే కదా సమ్ ఆఫ్ అవర్స్ ఏమంటున్నాడో చూద్దాం యూ ఆర్ గివెన్ ఏ నెంబర్ ఈచ్ నెంబర్ ఈస్ కంకాటినేటెడ్ విత్ ఇట్స్ పవర్ అండ్ ద పవర్ ఈస్ ఎ సింగిల్ డిజిట్ ఇన్ డిజర్ ఓకే అంటే ఒక నెంబర్ ఇస్తుండ అంట దాన్ అండ్ దాని పవర్ కూడా కంకాటినేట్ ఇన్ ద సెన్స్ దానికి యాడ్ చేసి పెట్టింది అంట సో అది సింగిల్ డిజిట్ పవర్ అనేది సింగిల్ డిజిట్ అంట ఓకే సరే ఒకసారి నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూద్దాం ఏమంటున్నాను నోట్ సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ వన్ పవర్ ఆఫ్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ టూ పవర్ ఆఫ్ టూ ఏదో ఏదో అంటుండు మనకి ఒకసారి ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూస్తే అర్థమైపోతుంది సో ఏమంటున్నాడు ఇఫ్ ద గివెన్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ నెంబర్ అనేది ట్వంటీ ఫైవ్ అయితే వేర్ ఎక్స్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఓకేనా అండ్ పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ సో సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ పవర్ ఫైవ్ ఈజ్ థర్టీ టూ ద అవుట్పుట్ షుడ్ బి థర్టీ టూ అంటే టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇస్తే ఫైవ్ అనేది దీంట్లో కలిపేసి ఉండదు అంటే ఫైవ్ అనేది పవర్ అన్నమాట సో ఇంకొకటి చూద్దాం రెండు నెంబర్స్ ఇచ్చింది సారీ ఇఫ్ ద గివెన్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ త్రీ టూ అండ్ త్రీ జీరో వన్ మరి ఇక్కడ పవర్ ఎట్లా ఓకే ఈ లాస్ట్ నెంబర్ అనేది పవర్ ఇంకా అర్థమైందా ఈ లాస్ట్ నెంబర్స్ ఇచ్చింది కదా దీంట్లో ప్రతి డిజిట్లో లాస్ట్ నెంబర్ అనేది పవర్ ఈ ముందుటి డిజిట్స్ అన్ని పవర్ చేయాలి వాటిని సో థర్టీన్ పవర్ టూ అంటే థర్టీ పవర్ వన్ ఓకే ఇవి వస్తే వీటిని యాడ్ చేయాలి మళ్ళీ వీటిని యాడ్ చేసి ఆ ఫైనల్ అవుట్పుట్ అనేది రావాలి మనకి అండ్ ఇక్కడ సింగిల్ డిజిట్ కూడా ఇస్తా ఉన్నాడు సింగిల్ డిజిట్ ఇస్తే మనకి జీరో అనమాట సో సరే ఈ ప్రాబ్లం ఎట్లా చేద్దాం అనేది ఒకసారి చూద్దాం ఒకసారి సో ఫస్ట్ ఏం చేద్దాం అంటే మనకి లైన్గా నెంబర్స్ ఇస్తుండ కదా అంటే లైన్గా ఏదో ఏదో త్రీ డిజిట్ నెంబరా టూ డిజిట్ నెంబరా సింగిల్ డిజిట్ నెంబరా ఏదైనా పర్లేదు లైన్గా డిజిట్స్ ఇస్తుంది కాబట్టి దాన్ని ఇన్పుట్ స్ప్లిట్ చేసి పెట్టుకున్నాం సో నెంబర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇన్పుట్ డాట్ స్ప్లిట్ చేసినాం జస్ట్ స్ప్లిట్ చేసి పెట్టేసుకుందాం ఇప్పుడు ఏం చేద్దామని అంటే ఇప్పుడు ఈ ఒక్కొక్క నెంబర్ అనేది మనం తీసుకుందాం ఇట్రేట్ చేసుకుందాం ఒక్కొక్క నెంబర్ తీసుకుందాం దాంట్లో ఇప్పుడు పెద్ద లైన్గా నెంబర్లు ఇచ్చింది కదా ఆ నెంబర్లో ప్రతి ఒక్క నెంబర్ని ఒక్కొక్క నెంబర్నే తీసుకుందాం ఎట్లా ఫర్ ఈచ్ నెంబర్ ఇన్ ఈచ్ నెంబర్ ఇన్ ఈ నెంబర్స్ సో దీంట్లో ఇప్పుడు ఈచ్ నెంబర్ అనేది వస్తుంది ఒక్కొక్క నెంబర్ అనేది వస్తుంది సో ఇప్పుడు ఒక్కొక్క నెంబర్ వస్తుంది కదా మన నెంబర్లో లాస్ట్ డిజిట్ అనేది మనకి పవర్ కదా సో ఆ పవర్ ఫైన్ చేద్దాం అండ్ మిగతా నెంబర్స్ అనేది యాక్చువల్ నెంబర్ సో మనకి బేసిక్ లాస్ట్ డిజిట్ ఎట్లా రావాలి మనకి సార్ స్లైసింగ్ ఉంది కదా స్లైసింగ్ చేయొచ్చు కదా మనము సో పవర్ ఫైన్ చేద్దాం పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ ఈచ్ నెంబర్లో లాస్ట్ డిజిట్ కావాలి మనకి లాస్ట్ డిజిట్ ఎట్లా నెగిటివ్ ఇండెక్సింగ్ ఐడియా ఉందా మైనస్ వన్ పెట్టేస్తే లాస్ట్ డిజిట్ అనేది వస్తుంది సో ఓకే పవర్ అనేది లాస్ట్ డిజిట్ అనేది వచ్చేసింది అండ్ మిగతా నెంబర్స్ రావాలి కదా సో మనం ఏం చేద్దాం అంటే నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏం చేద్దాం అనేది ఈ లాస్ట్ డిజిట్ నుంచి ఇక్కడ సైడ్ అన్ని మిగతా నెంబర్స్ కదా so each number of is to minus 1 so minus 1 last digit include avvadu migitha numbers anni ochestayi ikka side is to vedta so basically slicing chestunnam ante maniki mix slicing telusunte easy ga ochestadi so last digit iskunna minus 1 ane negative indexing tone and ade negative indexing use chesi ikka side numbers anni iskuntunnam ee minus 1 last digit involve avvadu and migitha ikka side em em numbers unnaya anni numbers ochestha unte maniki so fine power ochindi ee number ochindi ipude em cheyala just ee number ki a power anedi pettesthe ayipothadi so ee sum of power okay na power is equals to ah ipudu idi strings lo unnai kada power unnu number anedi strings lo unnai dani ink integers ga marchale so integers ga marudam int of in number and power etla find chestam double star tho find chestam so double star of int of e power pettedam ఓకే నా ఏం చేస్తున్నాం జస్ట్ ఆ లాస్ట్ పవర్ లాస్ట్ డిజిట్ అనేది మనకి పవర్ అవుతుంది సో ఆ లాస్ట్ డిజిట్ యాక్సెప్ట్ చేసి పవర్లో పెట్టుకున్నాము మిగతా నెంబర్స్ ఎన్ని ఉంటాయి అన్ని ఒకటి ఉంటే ఒకటి రెండు ఉంటే రెండు ఎన్ని అయితే అన్నీ ఆ నెంబర్స్లో పెట్టేసుకున్నాం వాటిని పవర్ చేస్తున్నాం ఈ నెంబర్ పవర్ ఆఫ్ అది సో ఏమైతుందో చూద్దాం ఒకసారి ఇది స్ప్లిట్ చేసినాం కాబట్టి ఫస్ట్ ఇవన్నీ సపరేట్ సపరేట్ స్ప్లిట్ అయిపోతాయి ఇది ఒక నెంబర్ వస్తుంది ఇది ఒక నెంబర్ అనేది వస్తుంది ఇవన్నీ ఒక నెంబర్స్ వస్తాయి సో ఈచ్ నెంబర్ అన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఈ నైంటీ ఫైవ్ వస్తుంది సో నైంటీ ఫైవ్ వచ్చినప్పుడు పవర్ ఆఫ్ ఈచ్ నెంబర్ ఆఫ్ మైనస్ వన్ అంటున్నాం కాబట్టి ఈ ఫైవ్ అనేది పవర్లో ఉంటుంది సో ఈ ఫైవ్ అనేది పవర్లో స్టోర్ అయిపోతుంది ఇక్కడ సైడ్ మిగతా ఇండెక్సింగ్ మై మిగతా నెంబర్స్ అన్ని ఉంటాయి కదా ఒక నైన్ ఒకటే ఉంది సో ఈ నైన్ అనేది
సింగిల్ నెంబర్కి పవర్ ఉండదు కదా మనకి ఏం ప్రింట్ చేయాలి జస్ట్ జీరోనే ప్రింట్ చేయాలి సో ఏం చేద్దామనంటే ఇక్కడ ఒక ఇఫ్ కండిషన్ వేసుకున్నాం ఇఫ్ ఏం చేద్దామనంటే సింగిల్ నెంబర్ ఎట్లా ఫైన్ చేస్తాం లెంత్ ఫైన్ చేయొచ్చు కదా లెన్ ఆఫ్ ఈచ్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు వన్ అయితే ఏదైనా ఏదైనా ఒక నెంబర్ దీంట్లో వచ్చే నెంబర్లో ఏదైనా ఒక లెంత్ దాని లెంత్ వన్నే ఉంటే వన్నే ఉంటే ఏం చేయాల్సిన పని లేదు జస్ట్ పాస్ చేసేద్దాం పాస్ చేస్తే ఏం అవ్వదు కదా సో ఎల్స్ ఈ పాట అనేది మొత్తం అవ్వాలి ఓకేనా ఎల్స్ కాకపోతే ఈ లెంత్ అనేది వన్ కాకపోతే ఎల్స్లోకి వస్తుంది సో ఈ ఎల్స్లోకి వచ్చి ఈ ఆపరేషన్ అంతా అయిపోతుంది సో ప్రింట్ సమ్ ఆఫ్ అనేది ప్రింట్ అయిపోతుంది ఓకేనా బేసిక్ అర్థమైంది కదా ఏదైనా నెంబర్ ఒక ఒకటే నెంబర్ ఉంటే సింగిల్ డిజిట్ అది లెంత్ ఒకటే ఉంటే జస్ట్ పాస్ చేసేస్తున్నాం పాస్ చేస్తే ఏం అవ్వదు స్కిప్ అయిపోతుంది ఇది ఈ లైన్స్ కూడా ఏం ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది స్కిప్ అయిపోతుంది స్కిప్ అయిపోతే ఇది ఒకవేళ నైనే ఉన్నది అనుకో జస్ట్ స్కిప్ అయిపోతుంది స్కిప్ అయిపోయి జస్ట్ ఈ జీరోనే ప్రింట్ అయిపోతుంది మనకి ఒకవేళ ఒక నెంబర్ కంటే ఎక్కువ నెంబర్స్ ఉంటేనే ఈ హెల్స్ హెల్త్ కండిషన్లోకి వస్తుంది సో ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాం ఇదే ఇన్పుట్ ఇచ్చి చూద్దాము కంట్రోల్ సి సో ఇంత పెద్ద నెంబర్ ఏదో వచ్చింది యా అదే నెంబర్ వచ్చింది ఒకసారి మన దాంట్లో రన్ చేసి చూద్దాం వస్తుందా కరెక్ట్గా లేదా ఇదే కదా సమ్ ఆఫ్ పవర్స్ అండ్ ఇప్పటి దాకా చూసినాము అండ్ ఈ ఎగ్జాంపుల్తో చూసినాం వన్ జీరో త్రీ నైన్ వచ్చింది సరే మన ఇదే కదా రన్ చేస్తున్నా యా యాక్చువల్ అన్ని టెస్ట్ కేసెస్ అయితే క్లియర్ అయిపోయినా ఇంతే ఇంకా జస్ట్ ఆ లాస్ట్ పవర్ అనే నెంబర్ లాస్ట్ తీసుకుంటుండు మిగతా నెంబర్స్తో ఆ పవర్ అనేది చేస్తుంది అది ఒక చిన్న ఎక్స్ట్రా కండిషన్ ఏంటంటే ఒకవేళ ఆ ఒక నెంబరే ఉంటాయి జస్ట్ జీరో వచ్చేస్తుంది ఏం ప్లేస్ చేయాల్సిన పని జీరోనే ఉంటుంది అంతే ఏం ఉండదు సో హోప్ ప్రాబ్లం అర్థమైంది అనుకుంటున్నా అర్థమైతే మాత్రం ఒక లైక్ అయితే వేసుకోండి కంపల్సరీ లాస్ట్ ఇంకొక ప్రాబ్లం ఉందనుకుంటుంది సిక్స్టీన్త్ ప్రాబ్లమ్ ఇప్పటి వరకు ఫిఫ్టీన్ ప్రాబ్లమ్స్ చేసినాం దీంతో సో హోప్ అన్ని యూస్ఫుల్ అయ్యి ఉంటాయి యూస్ఫుల్ అయితే ఒక లైక్ సబ్స్క్రైబ్ అవన్నీ చేసేయండి సో ఈ వీడియోకి అయితే ఇంత ఇంకో వీడియోలో ఇంకో ప్రాబ్లమ్తో చూద్దాం బ